हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्नों की दोस्तों बहुत डिमांड आ रही थी सर एनटीपीसी के लिए टाइम स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन करा दीजिए तो दोस्तों ये पहला पार्ट है आपका ये पहला पार्ट यदि आपको पसंद आए तो कमेंट कर देना इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी बना देंगे चलिए स्टार्ट करते हैं दो गाड़ी की चाल का अनुपात तीन अनुपात पाँच है तो किसी निश्चित स्थान तक पहुँचने में लगा समय का अनुपात क्या होगा ठीक है दोस्तों स्टूडेंट कहता है सर ट्रिक से सवाल कराइए जितना ट्रिक लगेगी उतनी ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा उतना ही हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे ठीक है दोस्तों तो देखिए आप ट्रिक चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे हमें उतना ही अच्छा लगता है अगला वीडियो बनाने में ठीक है दोस्तों तो देखिए इस क्वेश्चन को करने की क्या ट्रिक है आपको क्या दिया दो गाड़ी दी गई हैं पहली गाड़ी हो गई अनुपाते दूसरी गाड़ी होगी ठीक है फर्स्ट और सेकंड पहली गाड़ी का अनुपात अत का तीन है ठीक है दूसरी का आपका पाँच दे रखा है किसका दे रखा है दोस्तों ये चाल का अनुपात किसका दे रखा है चाल का अनुपात दे रखा है आपका ठीक है अब देखिए पूछा क्या गया है किसी निश्चित स्थान तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात क्या होगा क्या पूछा गया दोस्तों आपसे समय पूछा गया है समय क्या पूछा गया दोस्तों आपसे समय पूछा गया है देखिए जब आपको चाल का अनुपात दिया जाए और समय का अनुपात पूछा जाए ट्रिक है दोस्तों इसे माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए जब आपको चाल का अनुपात दिया जाए और समय का अनुपात पूछा जाए तो आपको क्या करना है जस्ट इसका उल्टा कर देना है उल्टे का मतलब है पांच यहां पर दे रखा है पांच पहले ला दीजिए और तीन पहले दे रखा है तीन बाद में ले लीजिए यही आपका चाल का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा याद कर लीजिए चाल का अनुपात आपको दे रखा है और समय का अनुपात पूछा गया है तो इसे जस्ट उल्टा कर दो बस आपका आंसर आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन और ये ट्रिक भी आपको बहुत पसंद आई होगी यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ए और बी की चाल का अनुपात दो अनुपात पाँच है यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में तीस सेकेंड लेता है तो इसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा ठीक है दोस्तों ट्रिकी क्वेश्चन है बस अच्छे से समझना है इनको देखिए आपको ए अनुपात बी दिया हुआ है ए का अनुपात है आपका दो और बी का अनुपात कितना दोस्तों आपका पाँच ये किसका अनुपात है चाल का अनुपात किसका अनुपात है दोस्तों ये चाल का अनुपात है ठीक है अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसी दूरी को तय करने में ठीक है दोस्तों इसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया है बी पूछा गया है बी को कितना समय लगेगा अब देखिए जब बी का पूछा गया है तो हम किसको लेंगे ए को लेंगे ए का कितना दे रखा है चाल दो दे रखा है मल्टीप्लाई समय कितना दे रखा है इसका तीस दे रखा है क्लियर है दोस्तों समय कितना दे रखा है तीस दे रखा है देखिए आप क्वेश्चन को अच्छे से समझना ठीक है दोस्तों देखिए चाल बराबर क्या होता है दोस्तों चाल बराबर होता है दूरी बटे समय क्लियर है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है आपका अब देखिए हम क्या करेंगे चाल का चाल का और समय का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा दूरी हो जाएगा यदि हम इन दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई चाल हमारी क्या है दो है समय हमारा क्या है तीस है तीस सेकंड का समय ना इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगी हमारी दूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी दूरी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्लियर है अब देखिए हो गया अब इसके बटे में हमें जिसका पूछा गया उसका रख देना बी का पूछा गया तो बी से आप इसे डिवाइड कर दीजिए बस आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो कर दीजिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका पाँच छिक्के तीस कट जाएगा और छः दुनी कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा तो कितना समय लगेगा बी को बारह सेकंड का समय लगेगा ऑप्शन चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यदि इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना देखिए ये क्या है आपकी चाल है दो और पाँच आपकी चाल का अनुपात है अब देखिए बी का पूछा गया है तो बी का नीचे रखेंगे यदि आपको ए का पूछा जाता देखिए आपको यहाँ देखेंगे आपको देखिए दूरी तय करने में तीस सेकेंड का समय लगता है किसको ए को लगता है तो ए की हमने चाल ले ली ए का हमने समय ले लिया दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दूरी निकल के आ जाएगी ये क्या होगी दोस्तों हमारी दूरी हो गई अब जो दूरी है उसी दूरी को पार करने में जो ए की दूरी है एक ये तो ए की दूरी हो गई क्योंकि हमने ए का चाल ले लिया ए का समय ले लिया तो ए की चाल ए का समय ले लिया तो किसकी दूरी होगी ए की दूरी होगी अब इस ए की दूरी को पार करने में बी को कितना समय लगेगा क्लियर हुई बात ए की दूरी जितनी होगी उतनी ही बी की दूरी होगी ठीक है ए की दूरी जितनी होगी उतनी ही बी की दूरी होगी तो जितनी दूरी को ए पार कर रहा है तीस सेकंड में उतनी ही दूरी को बी कितने समय में पार करेगा ये कहने का मतलब है इसका ठीक है 
ए की दूरी जितनी होगी अब इसे बी से पार कर दिए पाँच छः के तीस हो गया तीस दूनी बारह बारह सेकंड आपका आंसर हो जाएगा इसका मतलब यह तीस सेकंड में पार करता है ए इस दूरी को और बारह सेकंड में पार कर देगा बी कैसे कर देगा बारह सेकंड में यहाँ देखेंगे बी की चाल पाँच है ए की चाल दो है तो बी की चाल देखेंगे आप ज़्यादा है ए की चाल कम है इसलिए ए तीस सेकेंड में पार कर रहा है बी की चाल ज़्यादा है इसलिए बी बारह सेकेंड में पार कर रहा है ठीक है बी की चाल ज़्यादा है बी कम समय लेगा ए की चाल कम है ए ज़्यादा सेकंड लेगा तीस सेकंड का समय ले रहा ज़्यादा ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी आपके लिए कोई भी डाउट नहीं बचा होगा यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना यदि क्वेश्चन अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना दोस्तों अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति साठ किलोमीटर बराबर की चाल से जाता है ठीक है चालीस किलोमीटर बराबर की चाल से वापस आता है तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी ठीक है देखिए ए से लेके बी की कोई दूरी है मान लीजिए ए है ये बी है ये कोई दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की अब मान लीजिए इधर से 60 किलोमीटर की चाल से गया और वापस कितने से आया 40 किलोमीटर मतलब दूरी तो आपकी एक ही है जब इधर से गया तो साठ किलोमीटर की चाल से गया और जब वापस आया तो चालीस किलोमीटर की चाल से वापस आया तो चाल तो आपकी बदल गई लेकिन दूरी आपकी क्या है सेम है दूरी क्या है आपकी सेम है तो आपकी औसत चाल पूछी गई है तो देखिए जब दो चाल हों एक ही दूरी के लिए दो चाल हों उसके लिए फॉर्मूला मैं आपके लिए बता देता हूं औसत चाल का औसत चाल का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए और कॉपी में भी नोट कर लेना औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों होता है टू एक्स वाई बटे में होता है एक्स प्लस वाई इतना याद रखेंगे तो ये दो दूरी वाला आपका निकल के आ जाएगा ठीक है दोस्तों देखिए कैसे इस, इसी फॉर्मूले में रख दीजिए आपका आंसर हो जाएगा टू इन कितना है आप, आपका एक्स हो जाएगी पहली वाली चाल साठ मल्टीप्लाई बाई हो जाएगी दूसरी वाली मतलब चालीस डिवाइड में रख देंगे साठ प्लस चालीस साठ प्लस चालीस कितना हो जाएगा सौ हो जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो कटा दो एक जीरो से एक जीरो कटा दो छः चौक के चौबीस चौबीस दुनी कितना हो जाएगा अड़तालीस हो जाएगा तो अड़तालीस किलोमीटर पर आवर की क्या हो जाएगी आपकी चाल हो जाएगी कौन सा ऑप्शन पहला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं बचा होगा अब देखिए ये आपकी ए से लेके बी तक की एक दूरी है एक बार गया साठ की चाल से एक बार आया चालीस की चाल से और मान लीजिए एक और बार जाएगा किसी और चाल से पचास चाल से मान लीजिए मान लीजिए दूरी एक ही है लेकिन चाल कितनी होगी आपकी तीन हो गई तब आपका ये वाला फॉर्मूला दोस्तों नहीं लगेगा ये वाला फॉर्मूला लगता है आपका दो चालों के लिए ठीक है अब तीन चाल वाला जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक और फॉर्मूला लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है तो दो चाल वाला आपको याद हो गया होगा टू एक्स बटे में रखना है एक्स प्लस बाई ठीक है दोस्तों जब एक ही दूरी के लिए दो चाल दी गई हूँ उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है यदि कोई कार चालक तीन असमान चाल मतलब तीन अलग अलग चाल असमान का मतलब हो गया अलग अलग चाल पहली चाल है बारह किलोमीटर पर आवर दूसरी है बीस की तीसरी है पंद्रह की तीन समान दूरियाँ तय करता है मतलब दूरी एक ही है लेकिन तीन चालों से उसे तय करता है तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी तो इसके लिए देखिए औसत चाल का फॉर्मूला आपका अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है तीन चाल दी गई हैं दूरी आपकी एक ही है मतलब ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है वो एक ही है ठीक है दोस्तों अब कोई कार चालक कार चला रहा है ठीक है पहली बार गया बारह की चाल से दूसरी बार गया आपका बीस की चाल से और तीसरी बार गया आपकी पंद्रह की चाल से दूरी आपकी एक ही है पहली बार में उसने बारह की चाल से गया बीस की चाल से गया पंद्रह की तो एक ही दूरी उसने तीन बार तय की अलग अलग चालों से ये कह रहा है क्वेश्चन ठीक है तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला अलग होता है दोस्तों लिख लीजिए कॉपी में से लिख लेना दोस्तों फॉर्मूले को इसके लिए फॉर्मूला होता है थ्री एक्स वाई जेड बटे में दोस्तों होता है एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स ठीक है दोस्तों क्लियर हो गया ये फॉर्मूला होता है इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक बार में आ जाएगा ज़्यादा कन्फ्यूज आपको नहीं करेगा ठीक है एक बार में क्लियर हो जाएगा अब इसे कर लीजिए थ्री दिया गया है एक्स कितना है दोस्तों आपका एक्स है आपका बारह तो बारह लिख लेंगे मल्टीप्लाई बीस लिख लेंगे मल्टीप्लाई पंद्रह लिख लेंगे यहाँ से क्लियर है नीचे देखिए नीचे क्या करना है आपको एक्स वाई एक्स क्या है आपका बारह है बाई क्या है आपका बीस है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बारह दूनी चौबीस हो जाएगा मतलब दो प्लस फिर क्या दे रखा है आपको वाई जेड वाई जेड क्या है आपका वाई ये है जेड ये पंद्रह दूनी तीस और ये कितना होगा एक जीरो मतलब तीन हो जाएगा प्लस अब दे रखा जेड एक्स एक्स ये है जेड ये इनका कर दो मल्टीप्लाई 
पंद्रह का बारह कर दो मल्टीप्लाई पंद्रह दूनी तीस हो जाएगा तीस का जीरो कैरी का तीन पंद्रह एकम पंद्रह तीन अठारह मतलब एक सौ अस्सी हो गया यहाँ तक क्लियर हो गया अब देखिए आगे बढ़ते जाइए नीचे कर लेते हैं दोस्तों जगह नहीं है तो ये हो जाएगा थ्री इंटू बारह इंटू बीस इंटू पंद्रह नीचे की संख्याओं को सबको प्लस कर लो नीचे की संख्याओं को सबको प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा तीन और दो सौ ये हो जाएगा छः छाली छः सौ चालीस और अस्सी मतलब सात सौ बीस नीचे हो जाएगा दोस्तों सात सौ बीस क्लियर हो गया सात सौ बीस हो जाएगा नीचे अब देखिए एक जीरो से यहाँ पर आप इस एक जीरो को कटा लेंगे काट दिया और देखिए बारह पच्चीस साठ कट जाए जब बारह छिंग बहत्तर कट जाएगा अच्छे बारी कट गया बारह छिंग बहत्तर दो से ये कट जाएगा आपका तीन बार ही और तीन से ये कट जाएगा आपका तीन बच्चे का आपका पंद्रह बच्चा क्या है दोस्तों आज पंद्रह तो यही क्या हो जाएगी पंद्रह किलोमीटर पर आवर की क्या हो जाएगी दोस्तों चाल हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा आप बोलेगा कौन किसकी समझ में नहीं आया है आप बोलेंगे सर इतना लंबा करेंगे तो टाइम तो हमारा इसी में निकल जाएगा अभी आपको इतना लंबा दोस्तों लग रहा है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी जब आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपको फिर लंबा नहीं लगेगा ठीक है दोस्तों आपको लंबा नहीं लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा बीस सेकेंड लग सकती है सवाल के लिए उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब आपको फॉर्मूला याद है आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो फिर संख्या आगे आगे चलती है बीस सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगेगा ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा किया है उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा जब आपको तीन दूरियाँ दी गई हों एक ही दूरी तीन बार तय की गई हो तो ये वाला फॉर्मूला और एक ही दूरी दो बार तय की गई हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में ठीक है दोस्तों तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है एक आदमी अपनी संपूर्ण यात्रा को तीन बराबर भागों में बांट कर किलोमीटर चालीस किलोमीटर साठ किलोमीटर की चाल से तय करता है तो बताएं कि संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसलिए मैंने फिर से ऐसा क्वेश्चन ले लिया है देखिए एक दूरी है ए से लेकर की बी तक की ये दूरी उसने तीन बार तय की है एक बार बीस की चाल से एक बार चालीस की चाल से एक बार साठ की चाल से तो तीन बार जब दूरी तय करेगा एक ही दूरी को बार बार तीन बार तय करेगा तो उसके लिए औसत चाल क्या होता है वो आपको बता चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो क्या होता है दोस्तों थ्री एक्स वाई जेड बटे में क्या होता है दोस्तों एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स ठीक है दोस्तों क्लियर हो गया कितना टाइम लगेगा वो देख लेना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब आप देखना लिख लीजिए थ्री इंटू एक्स कितना है आपका बीस इंटू वाई कितना है आपका चालीस इंटू जेड कितना है आपका साठ लिख लिया अब देखिए बटे में एक्स वाई ये एक्स है ये वाई है चार दुनी कितना हो जाएगा आठ दो जीरो मतलब आठ सौ प्लस y और z, y z है वाई जेड ले लेंगे छः चौके चौबीस मतलब चौबीस सौ हो जाएगा दो जीरो हैं प्लस का x और z लेना है छः दूनी बारह मतलब बारह सौ क्लियर है आप देखिए इसे लिख लीजिए थ्री इंटू बीस इंटू चालीस इंटू साठ ठीक है बटे में आप क्या करेंगे इन सबको प्लस कर लीजिए आठ सौ बारह सौ कितना हो जाएगा दो हज़ार और चौबीस सौ ये कितना हो जाएगा चौवालीस हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा लो ये एक जीरो से ये वाला एक जीरो कटा लो ठीक है दोस्तों क्लियर हुआ चार से ये कट जाएगा आपका कितना हुआ ग्यारह बारी ऊपर क्या बचेगा छः दूनी बारह बारह तीस छत्तीस कितना बचेगा बारह तीस छत्तीस और एक ये जीरो बचेगा तो तीन सौ साठ हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब लिख लीजिए बचा कि आपके पास तीन सौ साठ बटेगा ग्यारह से डिवाइड दे दीजिए इसमें ठीक है तो ग्यारह तिया तैंतीस तक चला जाएगा ठीक है ग्यारह तिया तैंतीस तक चला जाएगा बचेगा क्या आपके पास तीन तीस हो जाएगा तो ग्यारह दूरी बाईस तक चला जाएगा अब कितना बच्चा आठ नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लेंगे कितना हो जाएगा अस्सी हो जाएगा तो ग्यारह सत्य सतहत्तर तक कट जाएगा ठीक है सतहत्तर तक कट जाएगा तीन बचेगा तीस हो जाएगा तो फिर से कितनी ग्यारह दूरी बाईस तक कटेगा तो बत्तीस पॉइंट बहत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ठीक है किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बता दे इस फॉर्मूले में कोई डाउट हो तो मुझे अभी बता दे देखिए दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक भी होती है शॉर्ट ट्रिक वो मैं आगे बताऊँगा अभी बता दूंगा दोनों चीज़ तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगर आप इसे याद कर लेंगे इसे समझ लेंगे उतना ही समय इसमें लगना है उतना ही समय ट्रिक में लगना है लेकिन ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो फॉर्मूले से बाकी के और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे लेकिन ट्रिक से बाकी के और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं इसलिए मैंने सीधा आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताया ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फॉर्मूले रखेंगे आपका आंसर हो जाएगा बीस सेकेंड से ज़्यादा का समय नहीं लेगा ये क्वेश्चन यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप देखिए जब दो क्वेश्चन का पूछा जाएगा दो दूरी वाला पूछा जाएगा तो टू एक्स बाई
तो दोनों ही को टाइप के क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर लेंगे उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेलाइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों धन्यवाद